bakit dapat kang matutong magbasa ng Yamashita Treasure Sun? Meron isang amateur treasure hunter na nakapagsabi sa akin na hindi raw niya kailangang matutong magbasa ng mga Yamashita Treasure Signs. Ito ay dahil malakas ang kanyang tiwala sa kanyang kagamitan na ang mga ito ang tanging makakapagturo sa kanyang hinahanap. Pero taliwas ito sa lahat ng aking mga naging karanasan. Nais kong ibahagi sa inyo ang aking isang naging karanasan tungkol dito. Meron kaming isang nakaraang proyekto kung saan ang lugar ay naging isang kampo o campsite ng mga sundalong hapon. Maliban dito, may live pointer na rin na nagkumpirma na may malibigat na dala ang mga sundalong hapon nang sila ay dumating sa lugar. Pero nung umalis sila, sila ay walang gaanong dala. Ang problema, hindi niya nakita kung saan nila ibinaon ang kanilang mga dala nung sila ay dumating sa lugar. Ang tanging pagkakaalam niya, ibinaon nila ito sa lugar at malamang may mababaw lamang itong lalim. Ito ay dahil ang mga sundalong hapon ay hindi naman gaanong nagtagal sa lugar. Kung kaya sila ay naghanap ng mga grupo ng treasure hunters na may kagamitan. Ang problema ang lahat ng mga naunang grupo sa amin ay walang gaanong nalalaman sa pagbabasa ng marka. Sila ay halos nakadepende sa kanilang mga dalang metal detectors. At ang pinakamasaklap nito, walang nagtagumpay sa kanila sa paghahanap sa nakatagong deposito. Dumating kami sa lugar na halos nahukay na ang buong lugar. Ang naging problema namin dito ay kanilang sinira at ginalaw ang mga importanteng mga marka. Kung kami lang sana ang nauna sa lugar, mabilis naming makakahanap agad ang nakatagong deposito. Umasa na lang kami sa mga pahayag ng may-ari ng lupa na siya na rin nagyaya sa amin. Kanyang nabanggit ang mga dating marka sa kanyang lugar hanggang sana tukoy namin ang tamang lukas yun. Nang pinuntahan namin ang lukas nun, ito ay nakukay na ng mga naunang mga grupo pero wala silang nakuha. Aming hinukay ulit ito at aming napag-alaman na sa 15 feet na lalim merong markang nagbibigay pahayag ng Chains of Direction o pagpalit ng direksyon. Dito sila nag Kamali, kaya kami, aming hinukay sa bandang gilid ayon sa direksyon na itinuro ng marka. Ang aming hukay ay naging tunnel na may distansyang mahigit 10 feet bago namin tinamaan ang mga batong maayos na nakaharang sa lagusan. Nang aming matanggal ang mga ito, dito namin nasilayan ang isang kahon ng deposito. Aming nailabas ito ng maayos at ligtas. Pagdating sa laman nito, ito ay punong-puno ng mga lumang old coins at mga gemstones na hugis itlong. 
meron lamang itong iilan na piraso ng mga gold bars. Ayon sa live pointer, hindi lang iisang kahon ang kanyang nakitang dala-dala ng mga sundalong hapon. Meron silang mahigit sampung dalang mga kahon. Kaya base sa aming pagsusuri, multiple separate deposits ang ginawang istilo ng mga sundalong hapon sa pagtago sa kanilang dalang kayamanan. Pero kami ay kontento na sa aming nahukay at nangakong babalikan na lang namin ang lugar sa ibang araw para hanapin ang mga ibang nakatagong kahon. Pero ang tunay na dahilan, dumarami na ang mga tao sa aming paligid at kami ay natatakot sa aming siguridad. May natutunan ka ba sa video ito? Kung oo ang sagot mo at ikaw ay isang baguhan dito sa channel kong ito, inaanyayahan kitang mag-subscribe, ilike ang video ito at pindutin mo ang small notification bell icon. Sa iyong pag-subscribe dito sa aking channel at sa pagpindot mo sa bell icon, ikaw ay mabibigyan ng alerto sa mga bago kong mga videos. Pero kung mas hilig mo naman ang pagbabasa, nais kitang anyayahan na bisitahin ang aking blogging website sa treasurehunt.club. Maraming salamat sa iyong panunood at happy treasure hunting!